amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes que se acompañan con Cutibalú lunes. Empezamos la semana con muy buen pie, con muy buen ánimo, muy buen humor para que durante toda la semana nos vaya también muy bien. Hoy nuestro consultorio llega gracias a la Dirección Regional de Educación de Piura. El agradecimiento, por supuesto, a nuestros amigos de la DREP y la bienvenida para nuestra especialista en inglés. Hoy nos acompaña Um, Socorro Ordinola Suyón, ella es como les repito, especialista de inglés de la Dirección Regional de Educación de Piura ¿Cómo está? Bienvenida Muy bien, muchas gracias por la bienvenida, encantada de estar aquí, compartir un tema tan interesante como es el aprendizaje del idioma inglés Así es, desde muy pequeños es importante que aprendan inglés, yo me imagino que ustedes saben que ahora pues en pleno 2019 Saber otro idioma es importante, nos abre puertas, significa que vamos a tener múltiples oportunidades y podemos aprender otro idioma. Y entre estos idiomas está definitivamente el inglés, que es un idioma que muchos papás y mamás le tienen miedo porque no entienden, porque quizás en su época no les enseñaron y ahora los chicos desde muy pequeñitos les enseñan. Entonces vamos a conversar justamente del inglés, de este tema del inglés desde la primera infancia. ¿Por qué es importante que aprendan inglés desde pequeñitos? Porque... Hay estudios, muchos estudios a nivel mundial que han determinado que cuando a un niño se le expone al aprendizaje de otro idioma a temprana edad, pues el, de, el beneficio es mayor y la posibilidad de su aprendizaje es mucho más rápido porque el niño lo aprende de manera natural, interactuando. Eh, de hecho, cuando eh, un niño muy pequeño está aprendiendo un idioma es porque en principio los papás le hablan al niño. ¿Verdad? Porque la primera relación que tiene todo ser humano es con los papás. Entonces, cuando una mamá o un papá empieza a saludarle, a decirle, this is chair, this is a table, do you want an apple, y le empiezan las cosas tan sencillas como esas, igual de sencillas como cuando uno lo habla en español en este caso. Entonces, uh -huh. el niño va, va, va recogiendo todo esto, todo este aprendizaje, y se le va quedando de manera muy, muy natural, sin ningún esfuerzo como el que tendríamos nosotros cuando pues vamos a un instituto a nuestra edad, o quizás más jóvenes incluso, y ya se nos es difícil porque ya como que lo pensamos más. Uh -huh. No, ¿por qué estoy aprendiendo esto? ¿Qué significa esto? Siempre nos vamos por el significado de las palabras. Sin embargo, cuando uno es pequeño, simple y sencillamente lo aprende, por uso. Uh -huh. hay, hay, hay la idea de que se confunde, no, no, le, no, todavía no le voy a enseñar inglés a mi niño o a mi niña porque... Se va a confundir. ¿Es cierto que se confunde? Por supuesto que no. Al contrario, un niño, un niño que tiene la posibilidad de aprender un idioma, más bien lo vuelve más, eh, desarrolla mejor sus habilidades cognitivas. El niño que desde muy temprana edad está expuesto a esta, a esta comunicación con dos idiomas, eh, tiene la posibilidad de ejercitar, de mejorar sus habilidades cognitivas. De pronto, es posible que el niño en esa interacción de dos idiomas, es posible que confunda ciertas palabras que son similares. Por ejemplo, tomeiro uh -huh. y tomate. De pronto podríamos encontrar a un niño diciendo, mamá, alcánzame el, el tomeiro. Uh -huh. O de pronto podría decir, I want the tomate uh -huh. en el otro idioma. Sin embargo, por el parecido de las palabras, es posible que ocurra esa... Eh, posibilidad de confusión, sin embargo, conforme va pasando el claro. tiempo y él va teniendo más noción, va a ir diferenciando, ¿no? Uh -huh. Pero de hecho, de hecho, eh, las posibilidades son mayores cuando un niño es expuesto al aprendizaje de un, segun, de un segundo idioma a muy temprana edad. Pero ahora, ¿cómo se lo enseñamos? De repente en casa, mamá, papá no conoce, ¿cómo podría empezar a introducirles el inglés? Así? Excelente, muy buena pregunta. Yo discrepo un poco con el hecho de que me dices de que el papá o la mamá hoy en día como que no conocen mucho el inglés. Yo diría que sí, que al contrario, hoy por hoy papá y mamá sí conocen. De alguna manera ha estado expuesto a la aprendizaje de un inglés. En principio porque estudió secundaria y en secundaria tienen que haberle enseñado inglés. Seguramente la mayoría de los papás o mamás son profesionales o han estudiado una carrera técnica inclusive ¿eh? o cualquier... Eh, estudio que haya realizado hoy en día que piden el dominio del idioma inglés. Entonces, de una, u otra de, una, de una u otra manera, los papás de esta generación que tienen niños pequeños uh -huh. sí, te, sí conocen inglés. Ahora, no se les pide tampoco que el papá o la mamá utilice eh, estructuras muy complejas, de hecho, con que al niño se le, se le diga 
Hello, how are you? You are you are beautiful today. How are you today? Go to bed. Cosas como, sit down, please, pay me attention. Look at me. Especiales como ellos que son de uso muy cotidiano. O, o cuando un niño pequeño, cuando está aprendiendo a hablar nuestro idioma, por ejemplo, decimos, mesa, siéntate en la mesa. No le hablamos uh -huh. así, pues igualito. Table, chair, perdón, dije mesa, era, era silla. Chair, sit down, on the chair. Entonces, lo mismo que yo le digo en castellano, lo voy utilizando en inglés. Y si tú observas, no es nada complejo. Uh -huh. No es nada complejo porque es un vocabulario básico, eminentemente. Desde muy chiquitito, entonces, en conversaciones, desde que se levanta, ¿no? De repente, sí. como usted nos dice, el good morning, el how are you. Todo eso lo podemos eh, introducir desde qué edad. Así es. ¿Desde qué edad? Desde, a ver, desde que el niño empieza a hablar. Es uh -huh. más, inclusive desde pequeñito, desde recién nacido, si yo le voy colocando cancioncitas en inglés, uh -huh. si yo le voy cantando esas canciones que nos han enseñado cuando hemos aprendido inglés, ¿no? Good morning, good morning, canciones como esas, ¿no? Muy, muy, muy de ritmo y muy chiquitas, pues eh, eh, crearles ese ambiente en el inglés, yo creo que ya desde ahí se está propiciando el aprendizaje. No, y hoy por hoy los dibujos animados incluyen bastante inglés. Y claro, y no podemos, y lo que tú dices es cierto, ¿cuántos de nosotros no hemos, no hemos puesto a nuestros hijos a que vean un dibujo animado? Lo solemos hacer. O inclusive en el teléfono, hoy en día, ellos son nativos digitales, te dicen, desde los dos añitos, te dice mamá, el teléfono, ¿verdad? Y lo primero que vos es el jueguito. Pues pongámoslo en inglés, pongámoslo en inglés. Cantar en inglés se les hace más fácil. Por supuesto. E inclusive el canto es utilizado como una estrategia dentro del aprendizaje del idioma inglés en todos los niveles y modalidades y en todas las edades. O sea, el, el, el uso del, de la música, del canto, de hecho, eh, da buenos resultados en el aprendizaje. ¿Sería recomendable ponerlos en, de repente, algún tipo de academia o en casa pueden aprender? De hecho, si, te, si tenemos en la comunidad eh, la posibilidad de de inscribir a nuestros niños para que lo aprendan, ¿por qué no? Claro que sí, se podría hacer, se podría hacer, pero como repito, desde casa ya se puede ir creando ese ambiente. Para ¿No? que ellos luego no tengan quizás en el futuro problemas para aprender, lo mejor es desde pequeño. Desde enseñar. pequeño, es, de hecho, mire, algunas investigaciones dicen que cuando a un niño se le expone desde muy pequeñito a ese ambiente de inglés, y, y vamos a suponer que de pronto se deja de, de tener, de tener esa, ese ambiente o, se, o se, se corta el aprendizaje de este idioma y lo, lo retoma después de muchos años, el niño lo recuerda, porque uh -huh. queda almacenado en su estructura mental. Uh -huh. Porque precisamente cuando está demostrado que de 0 a 6 años el niño recepciona todo, todo, todo lo que se le presenta a, a su alrededor. Entonces, eso lo va, lo va recepcionando y lo va eh, acumulando en su corteza cerebral. Uh -huh. Y aun cuando no lo use, y más adelante queda. lo use, hay que ir. <risa> y entonces, pues, que encontramos, no sé si usted eh, se habrá dado cuenta que hay varios niños que cuando hablan inglés, eh, suena su pronunciación bastante nativa, como un nativo hablante. Sin embargo, otros niños, como que la pronunciación es muy, muy castellanizada, uh -huh. podríamos decirlo, ¿no? Como que no está ahí. Es, es precisamente por eso, ¿no? Porque esos sonidos llegaron a él desde temprana edad. Muy bien, una serie de recomendaciones que estoy segura que papás y mamás les interesa, pero nos vamos a una pausa chiquitita y al volver seguimos conversando sobre este tema que es importante. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños y niñas a introducirles el inglés desde pequeños? Ya volvemos. Llama.
estamos con la Miss Socorro <risa> sí. conversando sobre el inglés en los niños pequeñitos. Y bueno, hay una serie de beneficios que me gustaría que, que usted nos comparta. ¿Cuáles son los beneficios de que un niño o niña aprenda inglés desde pequeño? Como decíamos anteriormente, en el segmento anterior decíamos que los niños, dado que se les expone de muy temprana edad, y en, esa, y, en ese, y en ese proceso, en ese periodo de edad, los niños son capaces de reseccionar más rápidamente muchas cosas, todo lo que les rodea. Por lo tanto, sus estructuras cognitivas se desarrollan más que aquel niño que solamente está expuesto a un idioma. Por otro lado, también se desarrolla su memoria, se desarrolla su creatividad, además de que lo vuelve más tolerante y de mente más abierta porque entiende que hay personas que hablan otros idiomas, que merecen el mismo respeto que él, y, le, y, y, y aprende que hay otras culturas y otras formas de vida diferentes a las de él. Se vuelve más social, más comunicativo, tiene menos vergüenza, porque es capaz de, 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 de desenvolverse de una manera más natural. Eh, sus posibilidades de resolver problemas mejoran se desarrolla esta, este proceso cognitivo de resolución de problemas uh -huh. ahora usted nos decía en el primer bloque que hasta los seis años aprenden digamos con más facilidad qué sí. sé yo pero papás y mamás nos escuchan y dirán ay no mi hijito ya tiene 10 ya no no nunca es tarde <risa> tampoco claro que no nunca es tarde de hecho eh, si ya tiene 10 años, tampoco vamos a decir, entonces ya, ya pasó el periodo, ya no, claro. ya no puedo hacer nada. No, todavía se puede hacer muchísima. Recordemos que el ser humano también es, es diferente, diferente y por lo tanto todavía estamos a tiempo de establecer este aprendizaje, ¿no? Se, se sugiere que sea desde lo más temprana edad posible, pero si ya tienen 10 años, si ya tienen 11, 9, 8, todavía se puede trabajar y de hecho estará en clara ventaja que aquel que posterga todavía más el aprendizaje del idioma. Y ahora tenemos en internet muchas herramientas, no podemos decir que no, ¿quién me va a enseñar? No tengo dinero para una academia. Hay muchas herramientas en internet, incluso ambos, incluso como una actividad que de repente los una a padres e hijos, podrían ambos también de repente ponerse a ver unos videos, unas canciones. A mí, por ejemplo, las canciones a mí me gustan, yo Así ahí es. con eso aprendo más rápido. Así es, es, es verdad. Hay quienes dicen, no, es que mi hijito como que no está muy expuesto al idioma. Inclusive algunos profesores dicen eso, ¿no? Es que yo no enseño mucho porque no tienen buen nivel los chicos. Y no es cierto. Hoy por hoy, el niño, el joven, el pequeñito, está expuesto al inglés. Porque tenemos, como tú muy bien has dicho, las canciones, uh -huh. los videojuegos, el Facebook, que no solamente es que yo voy a conversar con la gente del Perú, yo converso con gente de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, el, el niño sí está expuesto a ese aprendizaje. Creo que más bien el temor parte de nosotros los papás, ¿no? Uh -huh. como, que, como que no entendemos eso, como que no, eh, no somos unos nativos digitales, y entonces que no vemos de que hay ahí medios y recursos para aprender. En el mismo internet, como tú muy bien has manifestado, existen páginas para desarrollar la competencia oral, que es la competencia que tenemos que desarrollar en los niños pequeños. ¿eh? O sea, al niño, cuando está muy, muy pequeño, lo que tenemos que exponerle es esa, esa comunicación oral. De hecho, más que la escrita o que lea cuentos, más adelante cuando aprenda también a leer y escribir. Pero de hecho, este, hay formas. Hay un, hay un, en internet hay un juego que se llama Duolingo. Ajá. Es un aprendizaje con jueguitos. Sí. Y, y se va aumentando en el nivel a medida que vas tú demostrando que el aprendizaje que vas teniendo. Uh -huh. Estaba es. recordando que si a mí me, me agrada mucho el inglés es porque de niña recuerdo que mis papás escuchaban BGs, escuchaban Rod Stewart, ¿no? Entonces de repente en casa podemos poner algunas cancioncitas para que les vaya gustando este tipo de idioma y luego les generará la curiosidad, me imagino, mamá, y quiero saber qué dice, Así quiero es. cantarlo también, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, eh, ayudar también a nuestros hijos a que se interesen? Porque ya de repente grandecitos, quizás si no se les introdujo el inglés desde pequeños, dirán, no, no entiendo, mamá, papá, no entiendo, no sé cómo. ¿Cómo los podemos incentivar? Así es. 
como decíamos, eh, eh, involucrarlos con esas acciones, la, ponerles música, uh -huh. desde pequeñitos, ponerles cancioncitas, eh, Barney, por ejemplo, muy conocido <risa> Barney, o cualquier otro, otro, otro este, personaje que esté de moda, y, y tenemos la posibilidad de bajarlo en, en, en inglés, inglés, ¿no? Y, y, que, y que vean esas series, que escuchen esas musiquitas, que las repitan, más aún ahora los, los, los videos que uno observa de las cancioncitas que hacen el movimiento, Ajá. ¿no? El, el body language. Entonces, ellos van moviendo face, la, eh, por ejemplo, dice wash the face. Entonces, hacen el, el movimiento y el niño va entendiendo eso. Entonces, es posible hacerlo. Hoy más que nunca hay recursos. Lo que sí me gustaría es eh, un mensaje directamente tanto a los papás como a los docentes, sus profesores, que enseñan inglés en los colegios de inicial, por ejemplo, ¿no? Y es la metodología. Uh -huh. Recordar que el enfoque ha cambiado ya. Ya no se enseña la gramática. Ya no podemos, ya no podemos permitir que un docente llegue a una clase diciendo, hoy día vamos a aprender el verbo to be. Hoy día vamos a aprender el presente simple. Hoy día vamos a aprender los verbos regulares e irregulares. No es así. El docente hoy por hoy, el docente de inglés hoy por hoy eh, se, se entiende que el enfoque que tiene, que tiene que utilizar es el enfoque comunicativo. ¿Y qué significa eso? Significa que el docente tiene que interactuar con el estudiante en inglés desde que llega. Como decíamos al comienzo, desde los saludos. Good morning, how are you today? Okay, let's pray, or let's do this, let's play this, or let's stand up, make a line. Entonces, yo tengo, se tiene, el docente tiene que de alguna manera establecer ese contacto utilizando el idioma. Esa es la, la mejor manera de involucrar a un niño en el aprendizaje del idioma inglés, de crearle ese gusto por. Una persona aprende lo que entiende, uh -huh. lo que tiene sentido para él cuando lo usa, más aún si es un idioma. Buscar, digamos, en los docentes que sean creativos también. Por supuesto. Porque, claro, hay que llamar la atención de los de los estudiantes, porque muchos, pues, bueno, no les gustan, o como no lo entienden, como dices que no, como no lo entienden, ya no les gusta. Ajá. Pero hay que buscar la forma. Es que hay que establecer estrategias y actividades que involucren activamente al estudiante, que le permita participar activamente. Entonces, y hoy en día hay muchísimas, hay muchísimas en realidad. Afortunadamente, de alguna u otra manera, los docentes de inglés están recibiendo este tipo de talleres, capacitaciones, que les permite un poco entender el enfoque. Primero, nos, no, tenemos que apropiarnos de ese enfoque. Uh -huh. Entonces, para, digamos, ya ir concluyendo, porque bueno, el tiempo nos ha ganado, recomendaciones de lo que hemos conversado, tanto para papás como mamás en casa, para que puedan irles introduciendo el inglés a su niño. Papá, mamá, no necesita ser un experto hablando el idioma inglés. Con lo poco o mucho que tú sepas, utilízalo con tus hijos diariamente. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo? Diciendo los saludos. Uh -huh. Good morning. How are you today, dear? I want a hug. Give me a hug. Give me a kiss. Cositas como esas, ¿verdad? Uh -huh. Sit down here. Let's go to watch a movie. Or let's go to the restaurant today. Cosas tan sencillas como esas, ¿verdad? O, do you want an apple? Or, you prefer, or do you prefer a banana? Apple or banana, apple or banana. Cosas así. Si te das cuenta, no se necesita mucha estructura compleja, claro. ¿verdad? Entonces, es posible hacerlo. Y a los docentes que tienen eh, la enseñanza de, en los colegios de inicial, eh, pues decirles, recordemos que la mejor manera de enseñar a los chicos es a través del canto, los juegos y de hacerlos participar activamente. Recordemos que los niños pequeños no pueden estar mucho tiempo expuestos a cosas este, eminentemente de, de, de estudio, ¿verdad? Pero si lo hacemos de una manera muy dinámica y muy participativa, pues los tenemos enganchados y el aprendizaje se va a realizar de una mejor manera. Muy bien, ya lo saben entonces, papis y mamis que nos han escuchado, hay que introducirles el inglés desde pequeños, los beneficios son muchísimos y seguramente nuestros niños nos lo van a agradecer porque... Ahora en las carreras universitarias técnicas te piden aunque sea un mínimo de inglés. Así es. Te les va a ser más fácil si los ayudamos desde hoy. Desde hoy. Muy Así bien. es. Muy bien, Miss. Gracias por haber estado con nosotros. Estuvo la especialista en inglés de la Dirección Regional de Educación Pura, la Miss Socorro Rinola Suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien. Desde